Hai Closeters, welcome back to Closet Indonesia YouTube channel. Bareng aku Vira, aku Via. Kali ini kita ada di segmen Hijab World. Sebelum videonya mulai, kita mau ngingetin kalau bakal ada giveaway yang bisa kamu temukan jawabannya kalau kamu nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa cek info giveaway-nya di description box atau Instagram at Closet ID. Kali ini kita mau battle salah satu Korean street food yang lagi hits banget yaitu Tteokbokki. Nah, sekarang kita mau coba dari empat restoran yang ngeklaim kalau topokinya halal. Jadi kali ini kita mau coba uh, topoki dari mana aja nih kak? Nih di sini kita punya kulda, hmm. kita punya topoki dari mubi juga, terus ada gyoza dan ada salmon. Jadi yang pertama kita mau coba yang mana nih kak Vira? Kita coba dari yang paling mini dulu yuk Vi. Ini yang dari kulda. Oh ya kulda tadi kita beli via ojek online seharga dua puluh ribu. Dia datang tanpa alat makan kayak topoki dari restoran lainnya nih. Nah, Vi, kita milih yang uh, varian original honey Selain varian original honey, di cold duck juga ada varian spicy honey, korean barbecue, sweet and sour with peanut crunch hmm, Berarti cukup unik ya, Kak, nama rasanya dibanding kalau uh, topo kira kan biasanya gochujang, saus gochujang gitu ya Oh, jadi... Ya, kayaknya emang ciri itu honey-honey ya, Kak, karena emang di packagingnya juga ada si lebah-lebah ini Iya, jadi dan kayaknya itu honey ada chicken. korean honey chicken langsung kita coba aja yuk kak yuk kak Vira sebelumnya udah coba udah pernah coba belum kak si cold duck ini aku jujur sih belum pernah kalau kamu udah pernah belum belum aku juga jadi ini sama-sama pertanyaan kita hmm. kita lihat ya. enak mana sih kurang ini ya kak mm -mm. jadi kayak yang tapi dia tuh karena mungkin karena saking padatnya mm -hmm. yang nggak nggak terlalu kenyal gitu kan terus digigit jadi juga agak susah untuk di kunya sih waktu iya. terus menurut aku kurang lembut terlalu manis gitu nggak sih? Mm -mm, karena beda ini beda sama topok mm. yang udah aku coba sebelumnya sih jadi kan saus gochujang itu identik sama saus yang uh, agak pedas dan asin kalau ini tuh dia dominan manis gitu ya kak dan first impression aku pas ngeliat ini tuh kayak sausnya tuh dikit banget uh -uh. dan dia nggak ada tambahan Kondimen lainnya ya, Vi? Mm, karena biasanya uh, topoki itu ada tambahan wijen atau daun bawangnya Cuman kalau kuldak ini dia uh, polos Iya, benar-benar polos dan bumbunya pun Bumbunya pun sedikit Iya Ya, overall menurut Kak Vira gimana nih, Kak? Untuk kuldak uh, dengan kemasan segini dan harga Rp27.000 Kalau aku pribadi dengan harga Rp27.000 ini agak kurang suka sih sebenarnya Vi Karena kembali lagi aku kurang suka manis Sementara ini tuh dominan luar dominan rasa manis banget kan terus habis itu dengan semini ini jadi kayak walaupun cemilan tapi kayak tetap aja kurang banyak ya mm -hmm. terus habis itu kalau menurut aku juga sih walaupun aku emang dasarnya nggak suka manis eh nggak suka pedas tapi untuk uh, mungkin kalau topoki identik agak-agak rasa pedas gitu ya jadi ini sebenarnya unik cuman mungkin kalau tapi sebenarnya kalau kita masih mau pedas kita bisa pilih Uh, rasa lain gak sih kak? Iya varian lain yang spicy mm. honey itu spicy kan Spicy honey ya, aku jadi penasaran sama spicy honey nya sih Mungkin yang kalau kita coba spicy honey Agak balance antara honey sama uh, si pedasnya itu Nah habis kita nyobain cold duck, sekarang kita mau nyobain yang mana sih? Kita coba ini kak ya kak, ini dari Mujige Jadi Mujige ini Kak Vira dia ada tiga uh, varian rasa Yang pertama itu ada rapoki, jadi topoki Uh, pakai topping ramyeon yang kedua ada wheat kei chicken dia jadi uh, kita pakai topping ayam goreng khas Korea nah yang kita pesan ini ada yang wheat mandu jadi wheat mandu itu adalah pangsit goreng khas Korea nah terus khasnya dari Mujige ini mereka pakai saus gochujang yes itu yang tadi aku bilang tuh kak yang gochujang yang rasanya dominan pedas dan hmm, manis, manis. Nah, e, Mujige ini juga setahu aku ada e, dua cara penyajian Jadi kita bisa pesan langsung di restorannya yang udah jadi Atau kita mau beli yang masih mentah, Kak Jadi yeah. kita bisa masak sendiri di rumah Jadi topoki instan kemasan gitu ya, Vi? Hmm, betul, jadi kan kadang kalau misalnya kita misalnya cuma mau beli mentahnya aja Itu bisa, atau mau yang langsung ke Vira makan Kita coba langsung ya, Vi? Oke okay. Dia jadi di kemasannya tuh nggak ada ini ya kak? Iya sebenarnya jadi bikin bingung gitu nggak sih oh, karena nggak ada brandingnya branding tuh kali. Gitu. Nah jadi kalau kemasan yang kita buka ini dia uh, ada si uh, pangsitnya. Nah di bawahnya baru topoki. 
kita langsung coba aja ya kak yuk hmm. first impression sih dia nggak nyampur gitu ya sama mm-hmm. jadi uh, sitoknya itu masih ada yang putih gitu ya kak kayak yeah. belum kesiram sama sausnya dan muji kayak gini uh, kita beli via ojek online seharga 50.500 tapi dengan uh, alat makan dan gratis juga saus iya dan menurut aku isinya juga agak banyak ya kak dia pangsitnya lumayan banyak dan topokinya juga isinya banyak oh ternyata kak ada oh Ini iya jadi selain si toknya di dalam Uh, ini juga ada topping lain Kayaknya ini si omuk itu deh kak iya, yang Si fish cake, cake itu ya uh-uh, Ala Korea Oh berarti dia ada dua topping ya Fangsit iya. dan uh, omuk Langsung kita coba aja ya kak hmm. Aku lebih suka tekstur si tok Ini sih kak Lebih Sama lembut Dia lebih, lebih kenyal uh-uh. Jadi dikunyahnya pun gampang ya, nggak nggak terlalu padat kayak yang tadi. Mm-hmm. Aku suka sih sausnya walaupun pedasnya tuh bener nggak kerasa terlalu pedas gitu kan, mm-hmm. tapi uh, jadi kayak pas gitu sama manisnya. Jadi nggak mm-hmm. nggak ada satu rasa yang terlalu mendominasi gitu. Dia juga terasa saus gochujangnya ya kak kayaknya. Mm-hmm. Untuk aku yang nggak suka pedas sih ini masih aman pedasnya. Aman banget nggak pedasnya masih ya, belum iya terlalu sih. yang gimana gitu gimana? masih aman banget. Kalau untuk sausnya juga banyak ya kak dia, iya nggak kering kayak tadi gitu tuh dia, iya. jadi emang bisa menutupi si topokinya itu, jadi topokinya itu kerendam sama sausnya. Iya. Walaupun kita emang harus ini sendiri ya, campurkan sendiri. sendiri. Coba kak Firu mau coba uh, omuknya kak? Ini kita coba omuknya. Hmm, ini merapi, merah kamu. Ikannya terasa sih kak, terasa banget sih, mm-hmm. walaupun nggak nggak amis gitu ya. Mm-hmm. Ya enggak dia nggak amis, sama sekali nggak amis. Tapi kerasa rasa ikannya tuh menggunakan terasa. Mm-hmm. Dia juga uh, ya seperti omuk pada umumnya sih, dia tipis dan enak sih aku suka. Mm. Ayo kak, kita cobain pangsitnya. Ini yang paling bikin aku penasaran sih dari si uh, topokinya Mujike. Mm-hmm. Karena biasanya tuh topoki itu biasanya pakai seafood atau pakai ramyeon, tapi ini unik yeah, kak. Pakai jar- pangsit, iya kan? ya, betul. Kayak gini. Kita cobain tanpa si sausnya. Uh, ya, betul. Hey. Kita pun juga udah lumayan udah lama dari kita mesen dan datang sampai kita cobain ini udah dan dia isinya lama. lumayan padat gitu pangsitnya dan nggak terlalu berasa berminyak juga di mulutnya mm. coba kita pakai si bumbu ini kali ya kak kira-kira nyatu nggak sih kalau misalnya uh, pangsit pakai bumbu tokoki hmm, aku suka gimana sih kata kamu kalau udah disampurin sama cukup hmm. unik sih jadinya karena mungkin selama ini kita uh, makan pangsit ya udah pangsit aja ternyata kalau dicampur sama si saus kojujangnya ini hmm, ya kan? jadi ini kan jadi kayak ada gurihnya ada asem dan pedas dari si saus ya betul ada manisnya juga aku suka jadi menjaga ini menurut aku dari segi toknya pun kenyal dari bumbunya oke okay. Si ininya apa namanya? Omuk, omuk terus ada pangsitnya. Pangsitnya pun juga kita dapatnya 5 5 pis. Yang isinya pun banyak dan pedas dan padat. Mm-hmm. Menurut kamu gimana sih? Menurut aku juga sama sih, Kak. Untuk harga 50.000, ini bakal kenyang enggak sih, Kak? Iya. Enggak enggak hanya untuk cemilan ya sebenarnya mm-hmm. kalau sebanyak ini. Kayaknya ini untuk sharing kayak misalnya kita berdua juga masih. Iya. Masih kenyang sih karena juga dari topokinya isinya banyak, pangsitnya pun kita bisa makan berdua. Benar. Next kita coba yang mana lagi nih Kak? Gilda kali ya. Iya, kita coba Gilda yuk. Yes. Jadi Gilda ini adalah uh, punyanya salah satu fashion influencer yaitu Jovi Adiguna. Si yang enggak tahu Jovi dan Gilda ya. Betul. Lagi hits banget sekarang. Gilda ini juga udah banyak juga enggak sih Kak cabangnya? Iya. Kalau aku di Enggak, cuma di Jakarta doang. Betul. Jadi uh, di luar-luar kota juga udah mulai banyak sih. Hmm. Nah, Si Gildak ini dibanderol dengan harga 21.000. Tuh, dia cuma murah ya, Kak. Karena uh, dibanding tadi Gildak, 
besar dia lebih besar sih ya. nah jadi gilek ini juga ada uh, macam-macam rasanya nih kak pilihannya jadi yang kita pesan itu adalah sindang topoki sindang topoki itu hanya sih topokinya aja nah pilihan lainnya kalau misalnya kamu mau ada toppingnya kamu juga bisa pesan yang busan opoki jadi dia ada topping si omuknya gitu Uh, busan opoki juga uh, size lebih besar dibanderol dengan harga 34.000 kalau yang kita pesan ini sindang kita beli seharga 21.000 gila ini datang dengan sendok sekaligus garpu terus ada juga tadi uh, kayak tusukan yang udah tusukan. kita pakai ya betul jadi uh, kalau mau uh, makan pakai sendok bisa atau kamu tusuk-tusuk juga bisa nah beda dari yang udah kita makan sebelumnya hmm. di sini itu ada khasnya topoki banget nih oh. yaitu ada wijen dan, dan daun bawang yang lumayan banyak ya hmm. dia juga e, bumbunya itu mana banyak ya kak iya. walaupun porsinya hampir mirip kayak si kuldak cuman bumbu di uh, gildak dia lebih dia Aduh, hampir bawang. membanjiri si iya. topnya itu dan walaupun sebenarnya ini size nya size nya hmm, lebih mini. gede kan tapi ternyata pas dibuka kayak cuman setengahnya gitu iya betul sih iya setengahnya aja Yuk coba Fi. Yuk, langsung kita coba. Kayaknya dari ukuran topnya yang aku lihat dia lebih ini ya, Kak, lebih iya, kecil. Iya, dia paling mini Mm-mm, dibanding yang udah kita coba. Tapi dia lebar gitu loh, uh-huh. walaupun dia pendek. Uh-huh. Kalau yang tadi kan kita coba agak panjang. Kayaknya uh-huh. tekstur sausnya juga agak beda deh, Kak. Iya. Kalau yang mujigai dia, dia coba cair enggak sih? Iya, betul betul. Kalau yang mujigai kita kayak kental banget tadi uh-huh. ya. Menurut aku ini teksturnya mirip-mirip sama kuldak Hmm. Dia enggak terlalu enggak terlalu kenyal. Mm-mm. Dan terasa padat di mulut ya. Kalau mm-hmm. dulunya dia masih terasa padat. Iya, padat banget. Enggak yang segampang mujiga tadi ya. Mm-hmm. Aku kalau emang yang suka pedas akan suka yang suka ini. Karena kalau tadi yang mujiga itu pedasnya itu kayak cuman kerasanya itu dikit mm-hmm. benar-benar dikit banget kan. Mungkin 1 sampai 5 satu lah ya. Iya. Kalau ini tiga nggak sih kak? iya tiga dia tiga lumayan. tiga dan setelah itu tuh masih ada after taste pedesnya uh-huh. gitu cuman pas dia pas pas dia di mulut pas udah kita telan tuh masih kerasa after taste pedesnya pedesnya juga nggak sampai yang kayak gimana gimana banget sih iya, kalau menurut masih, aku masih yang aman ya hmm, kayak aku yang nggak terlalu suka pedes aja ini masih masih aman dan masih bisa untuk hmm. ini patin menurut aku dari sausnya itu emang rasa pedas itu paling dominan sih Mm-mm. dibanding rasa kan dibanding. pedas manis kan harusnya iya betul dia dia hanya dominan pedas ya iya manisnya nggak terlalu nggak terlalu begitu kerasa cuman uh, benar sih kak dia sausnya benar-benar banyak jadi kayaknya iya. kalau misalnya uh, mau dipindahin ke piring pun uh, dia masih akan berlimpah iya. itu benar-benar ini sih saus terbanyak yang kita uh-huh. dari Jauh dari tiga iya. dari tiga tadi ini gilda adalah yang salah satunya yang paling, paling banyak. banyak. Gimana nih Vi menurut kamu dengan harga dua puluh satu ribu? Kalau menurut aku sih aku sih suka ya menurut aku karena dia dari untuk harga dua puluh satu ribu uh, dengan top poki segitu dan sausnya aku sih akan beli lagi sih kak. Iya, karena juga pun. enak karena kalau misalnya Aku yang gak suka pedas aja, aku suka dan dia isinya banyak, sausnya banyak, terus juga ada kombinasi dari rasa wijen sama daun bawangnya. Iya. Tuh. Oh dan walaupun dia kayak pendek-pendek gitu mm-hmm. kan, tapi sebenarnya dia banyak loh. Oh dia isinya banyak ya kak? Iya dia isinya mm-hmm. banyak, jadi walaupun pendek juga tetap tetap kenyang gitu kan. Oh iya kak, terus gildak ini juga ada pilihan sausnya loh kak. Kalau misalnya Uh, mungkin kafira lagi nggak mau makan pedas nih kafira bisa pilih saus lainnya yaitu uh, bulgogi hmm ya jadi nggak cuma rasa saus pedas mas ini aja ya, gak hanya sih saus gochujangnya aja cuman juga bisa minta pilih varian uh, saus lain yaitu bulgogi ya untuk dua puluh satu ribu sih kita akan beli lagi ya kita oke okay. nah terakhir kita coba yang paling gede nggak sih kak yang ini gede uh-uh. dan kelihatan paling mungguh banget sih uh-uh, dari awal tadi kita pesen dan datang ini yang paling bikin aku penasaran sih karena kemasannya paling besar di antara yang lain dan bumbunya juga iya. banyak banget kak dan kelihatan isinya pun gak cuma uh-uh. itu aja ya iya. banyak topping-topping lainnya walaupun uh, ini dibanderolnya agak pricey sih iya. 70 ribu kita beli via ojek online tapi walaupun harga segitu menurut aku kemasan besar dan dia juga lengkap Lengkap. ada alat makannya ada sendok, ada tisu basah ada sendok, juga dapet tisu basah sampai ada tusuk gigi gigi. lengkap banget dengan harga Rp70.000 dapetnya nggak cuma ini aja tapi ada berbagai alat makannya juga restoran Samwon House ini bisa dibilang restoran Korea yang otomatik loh oh iya iya Hmm, karena Karena pilihan menunya tuh banyak dan bener-bener khas Korea semua 
dan uh, di salmon ini juga topokinya beragam kamu uh, lagi-lagi bisa pilih topping yang kamu suka uh, misalnya kalau yang kita pesen ini adalah topoki yang original yeah. tanpa topping ada juga kalau misalnya kamu pakai topping kamu bisa pilih yang cheese fix fish cake atau satu lagi yang cheese sausage gitu aku penasaran nih kak langsung kita coba aja kali ya yuk kita buka dia tempatnya paling proper gitu ya kak yeah. di antara yang lain tempatnya paling proper dan banyak kasih alat makannya betul dia benar-benar jadi uh, walaupun kita lagi di luar dan kita emang lagi mau makan toko kita bisa langsung iya yeah, tanpa karena, mindahin ke mangkok tempat lain udah. jadi uh, menurut aku ini paling praktis sih dari segi packaging yeah. wow dia saya juga paling banyak ya kak iya yeah, banyak banget dan bumbunya agak unik kasih kak dibanding kalau ini tadi kan kita bilang kalau si gildak cukup cair ternyata ini lebih cair ya kak iya ini kelihatan cair banget Mm-mm. tapi warnanya pekat iya dan kelihatan kayak yang pedas banget itu nggak sih kalau dari warnanya dan yang paling aku notice adalah ini minyaknya kelihatan banget nggak sih kalau dibanding bumbu bumbu yang lain yang lain nggak ada wangi khas kayak iya. gini kan ini ada wangi khas khas karena makanan Korea iya wangi wanginya tuh wangi banget dan ini tuh ada wijennya juga hmm. walaupun nggak ada ada daun bawang daun. langsung aja kita coba kak yo bener kan dari tadi aku lihat aja dia ternyata emang tekstur ininya cukup cair ya Enjoy kuahnya kalau dibanding yang yang lain tadi hmm. kita coba sebelumnya dan dia toknya juga panjang tapi tebel pula tebel, ya tebel betul coba ya oh ya terus di sini tuh ada kimchinya juga ya Vi oh iya dia ada kimchinya ya kak hmm. jadi bisa jadi aroma aroma wangi yang tadi kita khas Korea itu khas Korea itu dari kimchinya Tapi... ini harganya emang gak bohong deh kak bener karena sejauh ini ternyata tekstur tok yang paling enak ini paling enak, paling empuk, paling dan empuk kenyal. kenyal di gigitnya tuh gampang banget ya mm-hmm. tuh terus sausnya juga unik kak sausnya pun rasanya kayak beda sama yang udah kita coba enak banget tadi walaupun kelihatannya kayak berminyak tapi di mulut nggak terasa minyaknya sama sekali ya dan dia nggak terlalu pedas ya kak nggak terlalu pedas. Kalau aku dibanding gildak lebih pedas gildak lebih hilang. Dia soalnya unik ada rasa saus gochujangnya yang dominan pedas dan mm-hmm. asin juga. Gurih dan juga ada rasa asam sedikit dari kimchi. Dari kimchi. Mm-hmm. Jadi walaupun kita nggak makan kimchinya, Mas. tapi rasanya tuh udah nempel di bumbunya itu ya Vi. Tuh. Mau kita coba nggak kak si kimchinya? Dan di sini kimchinya pun banyak ya Vi. Banyak betul. Enggak cuma untuk topping yang dikit tapi emang banyak banget. Kimchinya segar sih Kak. Hmm. Pas banget. Jadi topping sih topokinya. Jadi dia benar banyak banget sih Kak isinya. Iya. Dia uh, jadi toppingnya dia nggak ada omuk atau apanya ya Kak kayaknya. Dia hanya uh, top dan kimchi. dia teksturnya paling aku suka sih sebenarnya gampang oh. banget untuk digigit gampang banget ya Vi mm. dan lembut banget mm. overall sih untuk harga 77 ribu dengan rasa yang kayak gini aku masih oke okay sih kak aku juga oke okay. tapi mungkin sebenarnya manisnya tuh kurang kerasa ya mm. dia mungkin karena ada kimchinya itu kak jadi dia iya, lebih bener. dominan rasa pedas Terus sama asam asam, asam dan gurih juga gurih. Tuh. Aku suka sih, harga mm-hmm. 70 ribu Kita beli lagi gak sih, Vi? Tuh, kalau aku juga sih Cuman Enak mungkin kalau satu nggak habis, kita bisa berdua juga yeah. nih, Kak Jadi, walaupun 77 ribu, kita bisa makan berdua jadi lebih hemat Karena porsinya pun nggak main-main ya, mm-hmm. jadi banget Dia malah paling gede dibanding yang lain Tuh Kan kita udah coba empat-empatnya nih yeah. Sekarang, mana sih yang paling kamu suka? Kalau aku sih, Kak, nomor satu aku paling suka Iya uh, Dari Salmon House Kedua, aku suka dari Mujige Ketiga, aku suka dari Gilda Dan terakhir Kuldak. sama oh, aku kira si yang ini sama. iya yang ini tuh karena emang rasanya otentik banget ya betul iya betul rasanya otentik banget terus unik kalau dibanding yang lain tuh rasanya sama kayak mereka tuh bumbunya mirip-mirip uh-huh. gitu ya kecuali yang yang kuldak karena dia honey honey terus yang kedua mujige karena pangsit benar <laughs> dan uh, di samping pangsitnya juga enak kak tapi tekstur topokinya pun juga lebih iya, gampang untuk ini uh, untuk kita 
uh, kunyah, terus dia juga lebih uh, lembut, kenyal Dan dia ada fish cake-nya juga kan? Betul, iya benar Jadi uh, dalam satu packaging ini, dalam satu uh-huh. kemasan kita dapat dua topping Ada tadi ada pangsit sama ada si uh, omoknya Terus sama si tiga ada gilda Karena gilda sama kudak ini sebenarnya Dia hampir sama, uh-huh. padat dan Uh, sedikit susah iya. untuk dikunyah tapi dan kurang kenyal juga oh, gitu betul, menurut kita. Kenyal. Cuman kalau untuk dari saus aku lebih suka gilda sih kak. Oh kalau aku saus tetap ini. Uh, Karena rasanya tuh. Oh kalau dibandingin uh, sama ini. Uh, iya, oh betul. tentu aja. Kalau saus kan. pun aku dari gilda karena sebenarnya dia tuh selain sedikit, uh, betul. Juga, juga sedikit. selain sedikit rasanya pun lebih dominan manis betul. yang kita kurang suka ya. Uh, kita kurang dia kurang, kurang sudah, mencerminkan se, sebuah iya, topoki ya kurang masuk di lidah kita topoki tapi bumbunya didominasi rasa oh, manis, manis gitu terus habis itu yang ini pun ada wijennya juga sama daun bawang sementara yang ini tuh beneran dan polos cuman ada si topokinya itu kan mm-hmm. dan dia juga nggak ada alat makannya jadi mm-hmm. kalau misalnya kebetulan aku mau makan lagi di mana dan aku mau langsung makan gitu iya. kayaknya agak susah sih iya, kak karena kan mm-hmm. sementara ini dikasihnya si dikasih alat, alat makan jadi, makan itu sendok, sendok sama tadi ada tusukan dua jadi uh, kita beli take away pun mau makan di jalan gitu kita masih bisa iya, bisa kan? langsung mm-hmm. tapi sebenarnya dari ukuran pun walaupun dia size nya lebih besar tapi isinya Isi sama ya sebenarnya 11 12 juga Nah, kalau saya terus aku mau ngingetin lagi nih, kamu jangan sampai lupa ikutan giveaway yang infonya bisa kamu dapetin di description box dan Instagram at @closetid. Habis itu jangan lupa like, subscribe dan komen menurut kamu kita serunya bikin video apa lagi sih? Tuh, apalagi yang bisa kita battle selanjutnya. See you on the next video. Bye bye.